హలో హాయ్ నమస్కారం మనందరికీ ఇష్టమైన డే ఫాదర్స్ డే వచ్చేసింది సో ఫాదర్స్ డే అనేది మనందరికీ తెలిసినట్టు జూన్లో థర్డ్ సండే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము సో వాట్ ఇండియన్స్ ఇలాంటి డే సెలబ్రేట్ చేసుకోరు ఎవ్రీ డే ఇస్ ఎ ఫాదర్స్ డే అండ్ మదర్స్ డే అంటే మీరు పప్పులో కాలేసినట్టే ఎందుకంటే యువత ఏమనుకుంటుందంటే ఆ రోజైనా నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్న ఐఎమ్ సారీ నాన్న అలా అనేసాను అని గట్టిగా హక్ చేసుకున్నావు లేకపోతే నాన్న ఐ లవ్ యూ నాన్న అని ఒక చక్కగా ముద్దు పెట్టేసో చేయాలని చేయాలని అనిపించే రోజు చేసే రోజు కూడా ఎందుకంటే ఆ రోజు అన్ని ఎక్స్క్యూజెస్కి ఓకే చెప్పేస్తారు నాన్న కాబట్టి సో డియర్ నాన్న అంటూ ఆహాలో స్ట్రీమ్ అవుతోంది ఒక మంచి ఫిలిం ఐఎమ్ షూర్ యూ మస్ట్ వాచ్ ఇట్ ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ ఇఫ్ నాట్ ఎందుకంటే ఇవాళ నేను నాన్న ఇక్కడ బ్లాక్ పెప్పర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సిఇఓ అండ్ ఫౌండర్ అండ్ రాకేష్ గారితో రాకేష్ గారు హలో నమస్కారం అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ద యాక్టర్ చైతన్య గారు చైతన్య గారు నమస్కారం అండ్ హలో ఇలా చాలా ఫార్మల్గా ఉంది కదా నమస్కారాలు చేస్తుంటే పర్వాలేదు అది మన సంస్కారం కాబట్టి సో డియర్ నాన్న అని ఎప్పుడైనా మీరు మీ నాన్నలకి లెటర్ రాసారా ఫస్ట్ రాకేష్ గారు యా యాక్చువల్లీ నాన్న అని రాలేదు కానీ డియర్ అమ్మ అని రాశాను నేను హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు అయితే రాశాను కానీ నాట్ డియర్ నాన్న డియర్ అమ్మ అని రాశాను అందుకని ఈ స్టోరీ మీరు రాసుంటారు యా ఐ రోట్ ది స్టోరీ యా సో డియర్ నాన్న అని లెటర్ రాయలేదని అట్లీస్ట్ ఇలా అయినా యు ఎక్స్ప్రెస్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు అలా జరిగిపోయింది అంతే జరిగిపోయింది మీరు చెప్పండి చైతన్ గారు డియర్ నాన్న అని మీరు ఎప్పుడైనా లెటర్ రాశారు డియర్ నాన్న అనే లెటర్స్ అయితే ఎప్పుడు రాయలేదు అందులో డియర్ నాయన అని అస్సలు రాయలేదు డియర్ అని ఇంకేవో పేర్లతో ఎవరికైనా రాసుంటారని గుర్తులేదు నాన్న అంటే మనకు ఒక భయం ఉంటుంది కదా తెలియని భయం నేను కూడా నాన్న 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 గారు అంటాను మా ఇంట్లో కూడా మా అమ్మ బట్ అదర్వైజ్ యూజువలీ ఫాదర్స్ అండ్ డాటర్స్ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బాండింగ్ అంటే ఏదో కొంచెం అది ఉంటుంది అది డాడీ వరకు ఓకే నాన్న అనేసి నాన్న గారు ఆఫ్టర్ దాట్ సో కాంటెక్స్ చూస్తా నైంటీస్ మిడిల్ క్లాస్ చూసి మా పిల్లోడు వచ్చి మమ్మ మమ్మ అని ఏదైతే ఆ క్యారెక్టర్ అంటుందో దే స్టార్టెడ్ కాలింగ్ లైక్ దాట్ సో ఆహాలో స్ట్రీమ్ అవుతున్న ఈ డియర్ నాన్న అసలు ఆ కథ ఎలా మీకు జన్మించింది రాకేష్ గారు బికాస్ యూ రోడ్ ద కథ రాశారు అండ్ డైలాగ్స్ తో డైలాగ్స్ కూడా డైరెక్టర్ గారితో మీరు కలిసి రాశారు యా సో కథ ఎలా వచ్చింది సో కథ గురించి చెప్పాలంటే సో ఐ టెల్ యూ మై జర్నీ ఇన్ అ వెరీ షార్ట్ వే సో నేను వినాయకుడు విలేజ్లో వినాయకుడు కుదిరితే కప్ కాఫీ పాఠశాల ఇవన్నీ మూవీస్ చేశాను ముందు కొన్నిటికి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా నేర్చుకున్నాను పాఠశాల లాంటి సినిమా నేనే ప్రొడ్యూస్ చేశాను సో తర్వాత ఆనంద బ్రహ్మ కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా వర్క్ చేశాను సో దాని తర్వాత ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ అదే యాక్చువల్లీ సినిమాల్లో డబ్బులు రావడానికి టైం పడుతుంది కదా పోవడానికి అస్సలు టైం పడుతుంది సో ఐ ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ ఎ బ్రేక్ కాన్షియస్ బ్రేక్ ఫర్ అరౌండ్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్రేక్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు సో కిడ్స్ ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్ సెటిల్ డౌన్ అదా అనుకున్నాను సో కోవిడ్ బ్రేక్ కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ అయింది సో ఆ టైంలో సిన్స్ వీ కమ్ ఫ్రమ్ ఫార్మసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో వీ సా కోవిడ్ పెయిన్ చాలా చూసాం చాలా మందిది సో మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఒకళ్ళు చనిపోయారు డ్యూరింగ్ దిస్ కోవిడ్ టైం సో మీరు ఈ సినిమాలో కూడా అదే క్యారెక్టర్ ఉందన్నమాట యా హీ వాజ్ ఆల్సో ఏ ఫార్మసిస్ట్ సో సో ఎవరు మా మేనత్త హస్బెండ్ సో వెరీ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ సో ఎంత పెయిన్ఫుల్ అంటే ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆ టైంలో ఉన్నది ఒకతే మేనత్త బట్ ఆయన చనిపోతే నేను ఫిఫ్త్ డే వెళ్ళాల్సి వచ్చింది బికాస్ దెర్ వాజ్ నో క్రీమేషన్ నథింగ్ ఐ హ్యాడ్ మై వెరీ టాడ్లర్ బేబీ విత్ మీ సో ఆ ఎక్స్పోజర్ అవుతుంది అని వెళ్ళలేకపోయాను ఆఫ్టర్ వన్ వీక్ థింగ్స్ వర్ లిటిల్ సెటిల్ డౌన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ఆ సెకండ్ వేవ్ వాజ్ ఆల్సో సబ్సైడ్ అవుతుండే ఆ టైంలో సో ఆ పెయిన్లో ఏంటంటే అసలు వ్యాక్సిన్ అని ఇచ్చి ఉంటే ఇప్పుడు ఆయన బతుకుండేవాడేమో అనే ఒక థాట్ తోటి స్టార్ట్ అయిన స్టోరీ ఇది సో వెంటనే అవ్వగానే వై డెంట్ యూ వెంటనే ఎందుకు తీయలేదు ఇన్ని అంటే ఇప్పుడు చాలా రోజులు అయిపోయింది సో ఆబ్వియస్లీ అవ్వగానే తీయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను రైటర్ని కాదు మా అమ్మ సో ఐ నీడ్ టు గెట్ మై కరేజ్ టు రైట్ టు ఇట్ వాజ్ లిటిల్ పెయిన్ఫుల్ సో రాసి మళ్ళీ డైరెక్టర్ సెటింగ్ సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ లైక్ ఎ జర్నీ న్యూ జర్నీ లాగా ఇట్స్ లైక్ చిన్నపిల్లోడు అంబాడుతూ కాలు నేర్చు 
నడక నేర్చుకోవడం లాంటిదే ఇది నాకు ఆ పాకుతూ మెల్లిగా నడుస్తూ నడవడానికి కొన్ని నాలుగు నెలలు పడుతుంది కదా ఆ అదే ఇప్పుడు ఆపడం ట్రై చేస్తున్నాం ఇప్పుడు సో సిమిలర్ వే ఇట్ టుక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ మీ సో చేయడానికి ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత నో వన్ వాజ్ రెడీ టు టేక్ దిస్ యాక్చువల్లీ ఆనెస్ట్లీ ఈ సినిమా వన్ ఇయర్ అయిపోయింది రెడీ అయ్యి కూడా సో నో వన్ వాజ్ రెడీ టు టేక్ ఇట్ దెన్ వి వి కన్విన్స్డ్ ఆ హా పీపుల్ సో రైట్ టైం కోసం చూస్తున్నాం ఈ ఫాదర్స్ డే కుదిరింది యా సో చైతన్య గారు ఎలా ఈ ఆఫర్ మీకు వచ్చినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది బికాస్ నాన్న గురించి ఒక కథ అనగానే ఎక్కడైనా ఎవరికైనా ప్రపంచంలో నాన్న అమ్మ అన్న ఒక ఫీలింగ్స్ నెక్స్ట్ పిల్లలు సో మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ కథ మిమ్మల్ని అందుకున్నప్పుడు ఐ వి బీన్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ అ లాంగ్ టైం ఎప్పటి నుంచి మేమంతా ఫ్రెండ్స్ సో బేసికలీ ఏదో ఉన్నప్పుడు రేట్లో ఒకటి చేద్దాం అనుకుంటుంటే ఎనీ టైం అన్న నువ్వు నాకు జస్ట్ ముందు చెప్పు నేను వచ్చి చేసేస్తా అని చెప్పిన దెన్ ఈ సెట్ ఇది ఇది ఐడియా బేసిక్గా అనుకున్నప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియా అన్న చేద్దాం అంటే We are always there. He's always there for me. I'm always there for him. After 30 minutes, 21, I paid him. I got busy with my work. And then when the draft came, it came out uh, uh, too good. I mean, the first draft yeah. that came out, uh, I know I mean, I know his sen- uh, uh, sensibilities. I know his uh, choice of cinema. I know what kind of uh, film make. I mean, he, he had a good taste with the kind of films he made. Last uh, night, I know there will be something good coming out, but this was... అండ్ వెరీ ఎమోషనల్ వెరీ టచింగ్ అంటే అది మనం ఇప్పుడు సినిమాగా కాకుండా ఊరికే ఈ స్టోరీ చెప్పినా కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ టచింగ్ సో ఐ థాట్ ఎలాగూ చేస్తాను బట్ వెన్ ద స్క్రిప్ట్ ఈస్ టూ గుడ్ ఐ థాట్ ఐ వుడ్ గో డీపర్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ అండ్ వాంటెడ్ టు గివ్ మై బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ యూనో బీట్ ది ఎమోషనల్ సీన్స్ ఆర్ ది ర్యాప్ విత్ ది ఫాదర్ సో ఐ ఐ ఐ ఒక రోజు ఊరికే సూర్య గారితో వర్క్షాప్ చేసాను వర్క్షాప్ ఊరికే స్క్రీన్ టచ్ చేసాను దెన్ when the time came i thought my my personal forte is drama or emotional this thing so i really thought i should give my best to this particular endukante adi double kosam chesindi kaadu he is putting everything we don't even know it's it's a one hour format film and appudu mem push chesina kuda i said udra chaalu content cheptamo tarvata let's not do it then uh, and not everybody Uh, not every actor will get a chance to do sure. something like this on a, in a on a short format or long format lo mm-hmm. so i thought i should definitely ah uh, uh, exactly manchi <laughs> jayali <laughs> so and they and asked me a question will and my director gane basically chaitur antal anna id risk kada cheyakapothe ante deeni evar teesukuntaru ee time in terms of time gaani id ettu gaakunda undi em avvakapothe na daughter 18th birthday ga 21st birthday ga home theater lace chupistan na daughter ki so which i'm proud of what i did nature will take its action anedi nenu namma that's the gut feeling perfect yeah. perfect fortunately people are watching today yeah. they are watching in aha that's nice yeah. Yeah. and adi kuda fathers day ki fathers day ki chaala yeah. manchi gift exactly okay hmm so uh, as aha for that <laughs> aha yes uh, of course అంటే మంచి తెలుగు సబ్జెక్ట్స్ తీసుకోవాలన్న ప్రయత్నం కూడా ఆహా వాళ్ళదే డెఫినెట్ గా ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి మళ్ళీ వై సూర్య గారు ఈ క్యారెక్టర్ కి ఫాదర్ క్యారెక్టర్ కి ఆయన చాలా మంచి ఫైన్ యాక్టర్ ఆయన ఎలా చూస్ చేసుకున్నారు అసలు ఆయన ఎందుకు అనుకున్నారు సో మీరే చెప్తున్నారు కదా ఆయన ఫైన్ యాక్టర్ అని యాక్టర్ ఉంటే అంత దే సో మెనీ ఫైన్ యాక్టర్స్ వై హి వై అంటే బికాజ్ వి ఆల్ త్రూ అవర్ చైల్డ్ హుడ్ వి సా హిమ్ ఆయన ఎలా అంటే ఐ టెల్ యు వర్సటైల్ యాక్టర్స్ లో ఆయన ఒకడు like ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ వి కృష్ణారెడ్డి సినిమా అనుకుంటా అంటే అవన్నీ పక్క నుంచి ఆయన మీరు స్క్రీన్ టెస్ట్ కి పిలిచి తీసుకున్నారు కదా అందుకని అడుగుతున్నారు స్క్రీన్ టెస్ట్ కి ఎందుకు పిలవాలి వచ్చి అంత ఫైన్ యాక్టర్ అంత ఫైన్ యాక్టర్ కాబట్టి పిలిచాము ఆయన వచ్చి ఇప్పుడు ఐ రోడ్ ది స్టోరీ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఐ డోంట్ నో హౌ ఈస్ ఇట్ గోయింగ్ టు కమ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఆన్ టు ద స్క్రీన్ ఆయన వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు మీరు అని రేపు మమ్మల్ని అడగకూడదు కదా మళ్ళీ సార్ మీరేం అనుకోకండి ఒక వన్ అవర్ ప్లీజ్ బేసిక్లీ బాండ్ హౌ ఈస్ ఇట్ వర్కింగ్ ఏంటి రావడం ఏంటి అని వెరైటీగా క్వశ్చన్ చేశారు సో డైరెక్టర్ అడిగితే ఫస్ట్ కాదు అన్నారు ప్రొడ్యూసర్ తో కాల్ చేస్తాను ఆయన కూడా పాపం సాఫ్ట్ గా తప్పించుకున్నాడు మా వాడు కూడా నేను ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ మాట్లాడాను 
సింపుల్ ఆయన అంటే ఒక ఫైన్ యాక్టర్ ఆల్రెడీ నేషనల్ అవార్డ్ వినింగ్ ఫిల్మ్ లో చేసిన యాక్టర్ ఆయన్ని ఒకసారి రండి నేను చూడాలి నాకు అలాగే మీరు సెట్ అవుతారులే అసలు అసలు అడగడం ఎలా ఎలా అంటే ఆయనకు ఒకటే చెప్పాను సార్ ఎందుకు చూడాలని అంటే సార్ ఆనెస్ట్లీ మీకోసం కాదు సార్ నా కోసం రమ్మంటున్నాను నేను అలాగే యా నా కోసం రమ్మంటున్నాను బికాస్ నాకు తెలియదు సార్ నేను ఇది రాసుకున్నాను ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఇందులో టెక్నికల్లీ చైతు హీరో అయితే మీరు హీరోనే టైటిల్ వచ్చేసే మీ పేరు మీద ఉంది సార్ యాక్చువల్లీ ద సోల్ ఆఫ్ యా స్టోరీ పరంగా ఆయననే హీరో యా సో అది కన్విన్స్ చేసి సార్ మీరు వస్తే బాగుంటుంది అని అడిగితే హీ వాజ్ లిటిల్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ అన్కంఫర్టబుల్ ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు కూడా బట్ ఆఫ్టర్ వన్ అవర్ హీ వెంట్ బ్యాక్ వెరీ హ్యాపీ రాసాడు ముందు సో ఐ నో ఆల్ ఆఫ్ యూ నో అనిల్ బాను పోస్టర్ డిజైనర్స్ అంత అందరికి తెలుసు కదా జనరల్ ఐడియా సో బాను కి ఈ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ లైక్ వీ కాల్ అన్ వన్ ఏఎం ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా ఫోన్ ఎత్తి మాట్లాడచ్చు వన్ ఓ క్లాక్ అయినా సో అంత క్లోజ్ సో బాను ఇంక ఒక రోజు ఇట్లా అనుకుంటున్న బాను అసలు నాకేం అర్థం కావట్లేదు బేసిక్ స్టోరీ వచ్చింది కానీ చెయ్యొద్దు అని ఓ వన్ టూ మంత్స్ వదిలేసినా ఇట్ ఈస్ హాంటింగ్ మీ ఎందుకు చెయ్యొద్దు అని ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎప్పుడో వారంలో మూడు నాలుగు సార్లు దాని మీద తెలియకుండా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ ఆలోచించేస్తున్నా అంటే సరే నీకు ఒకటి రిఫర్ చేస్తా అని వాళ్ళు రిఫర్ చేశారు ఇతన్ని సో చెరీ అండ్ మీరు చెప్పాలి బికాజ్ ఆన్ జాబ్ చేశారు కాబట్టి హౌస్ ఇట్ అండ్ డైరెక్టర్గా ఎలా ఉన్నారు అండ్ డెబ్యూతో అంటే మీరు ఆల్రెడీ సీజన్డ్ యాక్టర్ డెబ్యూ డైరెక్టర్ సో ఎలా ఉంటుంది ఆ రిలేషన్షిప్ ఆయన చెప్పింది మీరు వింటారా లేకపోతే మీరు సలహాలు ఇస్తారా లేకపోతే ఆయనతో మీతో ఏమైనా కాన్వర్జేషన్స్ అయ్యి యూ కమ్ టు కన్సెన్సెస్ ఎలా అవుతుంది ప్రాసెస్ బేసికలీ స్టోరీ రాసిన తర్వాత హీ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ డైలాగ్స్ అడిషనల్ డైలాగ్స్ కోసం డైరెక్టర్ గారు కూడా కాదు హీ వాంటెడ్ సమ్ సపోర్ట్ He's got some screen screen play, play. Concha, yeah. because yeah. I'm, I'm new to this thing. Oh. So, a seasoned person. Uh, Anil Banu, the post mm-hmm. designers. Banu and Kadiki Guda, at a point of time, lo, Anil Banu and Kadiki Guda, the publicity designers. Lo, they wanted to, a, wanted to do a small film. Mm-hmm. Then I took Anji there, mm-hmm. the director of this film. అట్లా దే ఆర్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ విత్ అంజీ అక్కడ రెండు మూడు స్క్రిప్ట్లు చెప్పాడు దే దే హ్యాడ్ బాగా నచ్చింది వాళ్ళకి బట్ అప్పుడు అనుకున్నట్టు ద మూవీ డింట్ మెటీరియలైజ్ అవ్వలేదు ఇంకా దే ఆర్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రీమ్లీ బిజీ కోవిడ్ కూడా వచ్చింది కోవిడ్ కూడా వచ్చింది తర్వాత నేను అంజీ వ్యూవర్ సపోజ్ టు స్టార్ట్ అ ఫిల్మ్ టుగెదర్ అది కూడా దట్ డింట్ హ్యాపెన్ అది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ వ్యూవర్ లుకింగ్ అరౌండ్ ఫర్ ప్రొడ్యూసర్స్ దెన్ వన్ ప్రొడ్యూసర్ కేమ్ ఆన్ అండ్ ఇట్ వాజ్ అబౌట్ టు స్టార్ట్ బట్ ఇట్ డింట్ హ్యాపెన్ బట్ నాకు డైరెక్టర్ కి వీ హ్యాడ్ ఎ లాంగ్ ర్యాప్ బట్ ఐ డింట్ రెఫర్ ది డైరెక్టర్ టు హిమ్ అక్కడ నుంచి డైరెక్టర్ వచ్చిన తర్వాత నన్ను అడిగాడు అరే ఎట్లా అంజి అని అంటే అప్పటికి జాతి రత్నాలు వచ్చింది హీ వాజ్ హీ ఆల్సో అనుదీప్ కి డైలాగ్స్ లో కూడా అనుదీప్ అండ్ అంజి ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్స్ డైలాగ్స్ రాశాడు నాట్ అంటారు బట్ హీ వాజ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ ది డైలాగ్స్ దిస్ థింగ్ సో అప్పుడు అరే అంజి ఎట్లుంటాడు అంటే మంచి చాయిస్ ఐ నో హిమ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ వెల్ బా రాస్తాడు అది అన్న తర్వాత రైటింగ్ కి తీసుకున్నాడు అక్కడ నుంచి ఐ థింక్ ప్రాబిలీ వెన్ హీ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ డైరెక్టర్ అంజీ ఓన్లీ సెడ్ అన్న నేనే రాసాను నేనే చేస్తాను సో అంజీ ఒక అంటే ఆనెస్ట్గా ఒకటి అడిగితే నాకు అక్కడ నేను మూవ్ అయ్యాను సో నాకు ఎందుకు ఇవ్వచ్చు సార్ ఛాన్స్ అని అడిగాడు సో నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు అంజీ తీసుకో అన్నాను ఇదే మాట్లాడాను నేను ఒక వన్ వీక్ టైం ఇవ్వు ఆలోచించి ఐ టోల్డ్ హిమ్ ఇమీడియట్లీ కూడా చెప్పలేదు సరే అంజీ అంజీ ఒక వన్ వీక్ టైం ఇవ్వండి నాకు చెప్తాను నేను ఫైన్ నాకు కొంచెం బ్రేక్ డౌన్ ఇవ్వండి అని టూ త్రీ థింగ్స్ తీసుకున్నాను సో యూ గాడ్ ఎ గుడ్ టీమ్ చేసేయండి మీరు యువర్ ఇది మీ న్యూ కంపెనీ ఓకే యూర్ ద ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కొత్త డైరెక్టర్కి అవకాశం ఇచ్చారు వాట్ అబౌట్ డిఓపి అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో డిఓపి ఐ టోల్డ్ యూ నో మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ హీస్ ఫ్యామిలీ టు మీ సో హీఈస్ కాల్ అవే ఫర్ మీ సో ఆయన చేశారు వచ్చారు మ్యూజిక్ ఆల్సో వీ హ్యాడ్ సమ్ న్యూ గై ఫిల్మ్స్ చేశాడు అగైన్ కామన్ ఫ్రెండ్స్ లింగ్ చైతు ఆల్సో నోస్ ఇన్ వెరీ వెల్ సో గిఫ్ట్ అన్ అని తను ఇచ్చారు మ్యూజిక్ దీనికి యా ఎడిటర్ వచ్చేసి శ్రవణ్ అని అగైన్ హీస్ ఫ్యామిలీ టు అస్ హీడి లైక్ గమ్యం వేదం గోల్కొండ హై స్కూల్ లాట్ ఆఫ్ వెరీ సీనియర్ ఎడిటర్ సో కథ
టు ఆల్సో యాడ్ టు యువర్ బిఫోర్ క్వశ్చన్ నాకు అంజీకి ఆల్రెడీ ర్యాప్ ఉంది కాబట్టి ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్డ్ ఇన్ రాకేష్ ఐ నో హిమ్ ఐ నో అండ్ ద టీమ్ వాజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇప్పుడు చెప్పిన శ్రవణ్ శ్రవణ్ గమ్యం వేదం శాతకర్ణి ఓజ్ మా హీస్ ఆల్సో ఎర్ లెట్ మా బాబు అయితే సచ్ అ బిగ్ ఇట్ వీళ్ళంతా టీమ్ ముందే డిసైడ్ అయిపోయింది అగైన్ డిఓపీ ఈజ్ మై కజిన్ గ్యాంగ్స్ గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి అప్పటికే జాంబీ రెడ్డి చేసినాడు సో ద టీమ్ వాజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ టు అంజీ డెబ్యూటెంట్ అయినా కూడా ఐ హెన్ ట్రావెలింగ్ విత్ అంజీ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ కాబట్టి ఐ నో దట్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ వెల్ బికాస్ ఐ నో రాకేష్ ఈజ్ వెరీ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ హీ విల్ నాట్ కాంప్రమైజ్ కెమెరా కూడా రెగ్యులర్ మనము హై ఎండ్ కెమెరా సినిమాలకు వాడే దాంట్లో కూడా హై ఎండ్ కెమెరా వాడినాం ఫర్ ఆల్ ది నెంబర్ ఆఫ్ షూట్ డేస్ so the team was strong the vision was strong but not every time the result will be equal it the translation ante exciting rakapochu but uh, fortunately for this film i don't know about them but for me actually nen anukunna dan kante better vachindi idi when i actually saw my intro home theater lo eskon chusina appudu i was like are bale vachindi kada anipinchindi then I, i i had the link i i sent it to couple of my good friends uh, in fact i showed it to యశ్రంగనేణి గారు మా నాకు ఈజ్ ప్రొడ్యూసర్ అన్నపూర్ణ ప్రొడ్యూసర్ ఐ సెండ్ ఇట్ టు హిమ్ ఈ సైడ్ చేతు మ్యాన్ ఐ హ్యాట్ ఇయర్స్ ఇన్ మై ఐస్ వై డెంట్ యూ వై డోంట్ యూ ఎక్స్టెండ్ ఇట్ ఆయన సినిమాలా చేయండి నేనే తీసుకుంటా అన్నట్టు కూడా మాట్లాడారు బట్ హీ వాజ్ వెరీ అడమెంట్ దట్ నో ఐ ఓన్లీ వాంట్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ సో ఫర్ మీ పర్సనలీ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఎక్సీడెడ్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్ దట్ ఐ హ్యాడ్ ఫాదర్స్ డే కదా సో అబ్బాయిలుగా ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను సో ఫస్ట్ చెప్పండి వన్ థింగ్ ఆ ఒక విషయం ఏంటి విచ్ యూ లైక్ అబౌట్ యువర్ డాడ్ వెరీ మచ్ అండ్ సీక్రెట్గా యూ బీన్ అబ్జర్వింగ్ ఆయన ఆయన గురించి మీ సొంత నాన్న గురించి యా సో దట్స్ వాట్ ఈస్ ఇన్ దేర్ ఇన్ ద ఫిలిం ఆల్సో ఫైన్ సో థింగ్ ఈస్ హిస్ డిసిప్లిన్ పర్సిస్టెన్స్ డిసిప్లిన్ క్రేజీ సో ఐ యా బికాస్ ఐస్ టు వీజ్ మా ఫాదర్ని చిన్నప్పటి నుంచి స్టోర్ ఓపెన్ చేయడం చూసాం కదా మా క్లాక్లో ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ మా నాన్న ఎప్పుడు చూడలేదు నేను బికాస్ ఎయిట్ అక్కడ ఆయన షాప్లో ఉంటాడు కాబట్టి సో అలానే నేను ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను స్టోర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు టైం సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అయిందంటే ఇలా ఒక చూపు వస్తుంది అనమాట నాకు ఏంటి ఇంకా వెళ్ళలేదు అని డైరెక్ట్గా అడగరు యాజ్ అట్ ఓన్లీ ఎయిటీస్ నైంటీస్ స్కెచ్ లాగా డైరెక్ట్గా అడగరు ఓకే లేట్ అయింది నేను వెళ్ళిపోతున్నా ఐఎమ్ వెరీ డిసిప్లైన్ బట్ ఉంట అయినా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది కదా సో దాట్ వేస్ పర్సిస్టెన్స్ అండ్ డిసిప్లైన్ మీకు వెరీ ప్రాపర్ ఫాదర్ టిపికల్ ఫాదర్ సన్ ఫాదర్ డాటర్ రిలేషన్ ఒకలా ఉంటుంది ఫాదర్ సన్ రిలేషన్ ఒకలా ఉంటుంది భయం 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 భయంగా కొంచెం అంటే రే డోంట్ టాక్ టు దెమ్ ఏమన్నా కూడా మెల్లి మమ్మీ త్రూ చెప్పుకోవడం అట్లా ఉంటుంది సో దట్ వాజ్ నా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కొంచెం డిస్టెన్సే ఉంటుంది అంటే ఐ డోంట్ నో ఐ మీన్ ఇట్స్ దాట్ జస్ట్ ఫర్ మీ బట్ మీరు అదే మళ్ళీ ఎందుకంటారు అని అడుగుదా అనుకున్నా అంటే అదే అమ్మాయి దగ్గరకు వచ్చేసరికి నాన్నతో చెప్పిస్తారు కొంచెం స్టీవీని కొద్దిగా జాగ్రత్తగా పెంచాలి అన్నట్టే చూస్తారు వాళ్ళు సో ఐ ఐ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ లిటిల్ అవే అంటే కొంచెం దూరం భయంగానే ఉంటుంది బట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ సంథింగ్ దట్ ఐ సీక్రెట్లీ అబ్జర్వ్డ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మేబీ మేబీ దట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ పర్సిస్టెన్స్ ఏదైనా పట్టుకుంటే ఐ విల్ దాన్ని పట్టుకొని వచ్చిన లాభం వచ్చిన నష్టం వచ్చిన ఐ విల్ ట్రై టు జనోస్టిక్ ఆన్ టు ఇట్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ థింక్ అంటే ఫాదర్ సన్ అన్నప్పుడు అగేం చెప్పా కదా చాలా ఉంటాయి సేమ్ క్వశ్చన్ వాట్ యూ వన్ థింగ్ దట్ యూ డోంట్ లైక్ ఇన్ యూ మదర్ ఐ వుడ్ నో ఐ హ్యావ్ టు థింక్ బట్ ఇఫ్ యుస్క్ మీ ఆస్క్ అబౌట్ మై ఫాదర్ దెన్ ఐ మై మీరు సో టిపికల్ ఫాదర్ ఎందుకురా నీకు ఈ సినిమాలు అని ఆయన ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా ఆబ్వియస్లీ అదే మనకి నచ్చదు అంతే సో హిస్ ఇంటెంట్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ ప్రొటెక్టివ్ అదే అది ప్రేమతో వచ్చిన థింగే కదా ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళినా ఐ ఫినిష్ మై స్టడీస్ దేర్ ఐ వర్క్ దేర్ ఫర్ కప్ ఆఫ్ ఇయర్స్ దెన్ సడన్లీ ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఫర్ ఎనీ ఫాదర్ ఇట్ వుడ్ బి లైక్ ఎందుకు షాకర్ ఫర్ హిమ్ అండ్ 
not in his weirdest of dreams or his, his dreams or my family mottham lo my cousin i told you ani tappa there is nobody melli vachi varnala tarada cinema lagu pota rupinappudu they literally abandoned me me re even good no cinema lante konni lakshala kotla mandunnaru where will you even you will not even asal akkad door daaku kuda povar antaru but so many things but again but he was he was always very serious i can see some qualities in that way ela ante so in australia lundi vachi akkada oka 2 3 years ekku rojal job chesa sister pelli chesadu So, సో చేసి మళ్ళీ పోయి అక్కడ అన్ని క్లోజ్ చేసుకొని వచ్చి అందుకే మనోడికి టైం పట్టింది రావడానికి ఇండస్ట్రీకి చెప్పండి వన్ షేరింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ నాన్నతో ఎప్పుడైనా మీరు ఏదైనా వెళ్ళి సీక్రెట్ కానీ ఏదైనా వెళ్ళి షేర్ చేసుకున్నారా మేబీ బాధో లేకపోతే సీక్రెటో లేకపోతే హ్యాపీనెస్ ఎనీథింగ్ ఆయనతో మాత్రమే వెళ్ళి షేర్ చేసుకున్న సందర్భం ఉందా ఓన్లీ విత్ నాన్న అదే ఇతను అమ్మ అంటే ఉంటే చాలా చాలా చేసాం కాబట్టి చాలా ఉన్నాయి ఇంటర్వ్యూలో సరిపోతుంది లిస్ట్ అని చెప్పేవాడిని నాన్న అంటే చెప్పడానికి ఏం లేదని చెప్తున్నాను కూడా సేమ్ ఆన్సర్ ఉండి ఉంటది అనుకుంటున్నాను మీరు నాన్న ఇస్ దర్ ఎనీథింగ్ ఐ వుడ్ వాంట్ టు టాక్ టు యూ ఆర్ ఇస్ దర్ ఎనీథింగ్ యూ వుడ్ వాంట్ టు టాక్ టు మీ అన్న రిలేషన్షిప్ ఇప్పటికైనా ఉందా యాజ్ బాయ్స్ ఎప్పటికీ అంటే ఐ థింక్ ఈవెన్ ఫర్ రాఖీ ఆల్సో నాకు ఇంకా మోర్ ఎవిడెంట్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కాల్ మై ఫాదర్ అండ్ సే ఇట్లా సినిమా అంట కదా ఇట్లా ఇరా అయిపోయినట్టు కదా అది కదా ఇది కదా అని అంటే టిల్ డేట్ ఈ నెవర్ సెడ్ వన్ గుడ్ థింగ్ అబౌట్ మీ అది ఉండదు ఇట్ ఇస్ నథింగ్ దట్ ఇప్పటికీ కూడా అంటే మళ్ళీ అంటే పడుతూ ఉంటారు బయటకు అస్సలు కనిపించారు ఇంకా రాఖీ ద డోంట్ డ్రింక్ అండ్ ఆల్ ఇంట్లో ఫ్యామిలీస్ మళ్ళీ మేము అందరం మా డాడీ వాళ్ళు మా డాడీలు పెద్ద వాళ్ళు అందరం కూర్చొని తాగుతాం అక్కడ తాగినా కూడా ఎవరి వాళ్ళు తాగడమే కానీ మళ్ళీ డిస్కషన్ ఉండదు మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళతో మాట్లాడతాం సిన్సియారిటీ చాలా ఎక్కువ అది అక్కడైనా ఇక్కడైనా నాకు చాలా నచ్చింది బికాస్ నేను సినిమా చూసాను హలో అదేంటంటే వాళ్ళ నాన్న అడుగుతాడు ఏమనంటే దా నాతో మా ఫ్రెండ్ వస్తున్నాడు వై డోంట్ యూ కమ్ అండ్ సిట్ హ్యావ్ అయిక్ విత్ మీ అని అడుగుతాడు I thought that was so nice. It 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 was so nice. So, Anji said, Sir, I'm a father hero. I'm not going to break the break. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a 100% real scene. Mm. So, Anji is a perspective. 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 That's what we need to break. మెచ్చుకోవడానికి చాలా బాగా రాసారండి డైలాగ్స్ అంటే ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ రిలేట్ చేస్తాం ఆ డైలాగ్స్ అంత బాగా కుదిరాయి కూడా దానికి అసలు అంటే రాసినప్పుడు కూడా నేచురల్ కూడా ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ షుడ్ హావ్ ఎ పర్పస్ అనేది నేను నమ్ముతా సో ఈవెన్ మదర్ కూడా ఒక తెలుగు టీచర్ గా పెట్టాను నేను సో మదర్ అనగానే మేబీ నాకున్న ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కోప్ లో కూడా ఒక టూ మినిట్స్ తనకే ఇచ్చాను ఎందుకంటే బికాస్ అట్లీస్ట్ ఉమెన్ ఖాళీగా ఉండడం అని రియల్ లైఫ్ లో నేను అందరిని కంట్రోల్ చేయలేదు ఎందుకంటే సినిమాలో నా చేతిలోనే ఉంది కదా ఆమెను ఖాళీగా పెట్టాలా ఆమె వర్క్ చేస్తున్నట్టు చూపియాలా అనేది ట్యూషన్ కి అది కూడా తెలుగు చెప్పాలి అనేది ఒక పర్స్పెక్టివ్ పివి నరసింహరావు గారి గురించి చెప్పాలి అనేది ఇంకో పర్స్పెక్టివ్ సో పివి నరసింహరావు వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ He is one unspoken hero. Lead, hero, leader or whatever you call. No, no. So he is a very well-spoken hero. And yes, 
సొసైటీ అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ రాస్తే ఇన్ని విలువలు ఉన్న సినిమా వస్తుందా అంటే డైరెక్టర్ గారు అఫ్ కోర్స్ ఇస్ దేర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ పుట్ హిస్ వ్యూ టు ఇట్ ఆయన చిన్నగా చూపించడం కాదు కానీ ఆయనతో గౌరవంతోనే ఒక ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఇలా ఇన్వాల్వ్ అవుతే మంచి విలువల ఉన్న సినిమా వస్తుందా తెలుగు సినిమా సెన్సిబిలిటీస్ అంటే వెన్ వెన్ యూ హ్యావ్ దట్ ఆ సెన్సిబిలిటీస్ ఉంటే ప్రొడ్యూసర్ అంటే మనం జనరల్ కన్సెప్షన్ ఇక్కడ వస్తాడు డబ్బులు పెడతాడు స్క్రిప్ట్ వింటాడు ఈమె బట్ వెన్ యూ గో డీప్ ఇన్ టు ది ఐడియా హీ షుడ్ లైక్ ఇట్ హీ షుడ్ అంటే పెట్టే డబ్బులు కూడా ఇష్టంగా పెట్టగలగాలి ఏదో బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్ అట్లాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నప్పుడు పీపుల్ లైక్ హిమ్ then you will have quality mirana to vilwal unna cinema rasa kada so that that those kind of films will definitely come naaka advantage undindi because one hour ke restrict cheyadan ki enduku advantage undante nene writer nene producer kabatti so ad at least positive advantage undi kind of manaku malayalam lo chuste you will have lot of these kind of yeah. one hour one hour 10 minute films chaala untayi they will not even put a song just right. content stick aipothadu chesestharu chuste chudandi lekapothe ledan antaru if there is nobody coming they will only produce it and do it off with whatever resources so, they have ikkada kuda manam song very situationally first oddane anukunna బట్ సిచువేషనల్లీ ఆ కోవిడ్ పెయిన్ ని మనం సాంగ్ లోనే చూపించగలుగుతామని వర్ణించాలి కాబట్టి వెరీ న్యాచురల్ గా వచ్చింది ఆ సాంగ్ కూడా నైస్ చాలా బాగుంది అండ్ ఇలా డియర్ నాన్న లాగా ఇంకెన్నో సినిమాలు మీరు చేయాలని కోరుకుంటున్నాము వి విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఐ విష్ యూ గుడ్ లక్ టు అండ్ వాట్ ఇస్ ఇట్ దట్ యు వాంట్ టు టాక్ టు అ వ్యూవర్స్ ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు టువర్డ్స్ ది ఎండ్ హా డియర్ నాన్న గురించి సో దిస్ ఇస్ లైక్ రిలీ ఇది మన 14th of this month, Ahalo stream out on the occasion of Father's Day. So, this gift is made for the audience. So, that gift is made for your father. Wow, that's nice. Firstly, I would like to thank you, Meeru. Uh, it's, uh, you should be busy with your own work, but you don't have to come. You don't have to come. You don't have to come. I mean, you, you came and uh, uh, just sitting with us and you are talking to us. That means a lot. That means we have done something good. so thank you so much for uh, having us um, i'm really really a fan of your work thank you so, and uh, now i'm having a fan moment close <laughs> <Rosa>, up please <laughs> yeah, I, i really mean it uh, thank you no, so no, much no 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 meedi i'll tell you anyways ee context lo vachindi gar cheptuna meer pavan kalyan gar tho ok interview chesaru honestly nak cinema gurtukaledu ga na interview gurtundi so you made him sit for one hour <laughs> with a good 45 minutes or 1 hour i yeah, think so we had a good conversation yeah right are they seen one on a gurtuk ratledi gopala gopala or maybe katam rai do i don't know gopala 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 kada so i dan tarvata kuda malli venkatesh gar tho chesam no i'm telling in terms of the interview as an audience exciting undindi adi watch cheyadan ki so one of the reason we requested you here and you took your time and came tat 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 no nijanga ante reason cheptunnanu kada memo enduku ante adi So to engage Ippudu, people like him for one hour is not a joke. No, no, no. He is and again, even for money, you don't have to come and do it. It's somewhere you probably like the cinema or the people. No, I did like the cinema. Yeah. It's good, it's good. So and, uh, that itself is success for us. I mean, you sitting here and regular interviews, just, but something like this will take the film more into the audience. I hope so. Yeah, it will. Mm-hmm. We, we feel no, actually, the so. uh, interview is the main thing. It's the main thing. It's the main thing. It's the main thing. అండ్ నిలబడే కథలు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఇంట్లో వాళ్ళు అందరు కూర్చుని చూసే కథ ఇది అంటే మా పిల్లలు కళ్ళు ముయ్యక్కర్లేదు ఇంకోళ్ళ చెవులు ముయ్యక్కర్లేదు కళ్ళు చెవులు అని తెరుచుకుని కూర్చుని హ్యాపీగా అందరు చూసే సినిమాలు సో అది గుడ్ ఓ బ్యాడ్ తెలియదు కానీ నేను ఇప్పటివరకు చేసిన సినిమాలన్నీ క్లీన్ యూ సర్టిఫికెట్ ఫిల్మ్స్ ఆ మెన్ మే యు హావ్ మోర్ లైక్ దట్ యా మేబీ ఆనంద బ్రహ్మ మమ్ అది యు బై ఐ ఇచ్చుంటారు బికాస్ దయం సినిమా కాబట్టి బట్ స్టిల్ దట్ వాస్ ఫర్ కిడ్స్ గుడ్ దట్ మూవీ వాస్ వన్ ఆఫ్ ది కోర్ ఆడియన్స్ ఫర్ కిడ్స్ ఓన్లీ మిస్ అవ్వకుండా చూడండి ఆన్ దిస్ ఫాదర్స్ డే ఐ డోంట్ సే ఇట్స్ అ గిఫ్ట్ ఆర్ ఎనిథింగ్ బట్ 
ఒక గంట సేపు ఇట్స్ నాట్ ఎ లాంగ్ ఫిలిం ఇట్స్ అ వెరీ యూనో ఒక వన్ అవర్లో అయిపోద్ది ఫ్యామిలీతో డిన్నర్ చేసినప్పుడు లంచ్ చేసినప్పుడు లేదంటే సరదాగా మంద అవుతున్నప్పుడు మీ ఫ్యామిలీతో చూడండి యూ విల్ ఎంజాయ్ ద ఫిలిం టు కోర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ డియర్ నానా స్ట్రీమింగ్ ఇన్ ఆహా ఇవాళ్ళు చూడండి ఎంజాయ్ చేయండి విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ టాటా బాబాయ్ నమస్తే